ഏവർക്കും നമസ്കാരം സുഭാഷ് സാറാണ് സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് പ്ലസ് വൺ കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനും മീനിങ്ങും ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ കുറേ പേര് കാണുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നവരൊന്നും മറക്കാതെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം എല്ലാവരും ഒരാൾ ഒരാളിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡബിളായിട്ട് ഈ കാണുന്നവരത്രയും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ് തരാനൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും മടിക്കേണ്ട തട്ടി വിട്ടേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം കൂടി ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കും അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിലോട്ട് കയറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മുടെ എൻ പി ആർ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടേക്കൺ ആർ അറ്റ് എ ടൈം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എൻ പി ആർ ദറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചത് എൻ്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുക ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതിനൊന്നും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഷോർട്ട് അല്ലാവേണ്ടത് അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക പഠിച്ച ശേഷം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എക്സാം എടുത്തു ആ ഷോർട്ട് കട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ടൈം ഉള്ളപ്പോൾ ഷോർട്ട് അല്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോങ് അല്ല നമുക്ക് ഷോർട്ട് അല്ലാത്ത അതിൻ്റെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമുല എൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഈ എന്നും ആറും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഉള്ള അറിയാമോ എൻ മീൻസ് ടോട്ടൽ ആർ മീൻസ് ടേക്കൺ അറ്റ് എ ടൈം എന്ന് മാത്രം നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് ബുക്ക് അതിനകത്തു നിന്നും ഏഴ് ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ പി സെവൻ അഞ്ച് ബുക്ക് അതിനകത്തു നിന്ന് രണ്ട് ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എപ്പോഴും ടോട്ടലും ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ടോട്ടലിൽ നിന്നും എത്ര പേരെ നമ്മൾ അടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരേണ്ടത് ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യു ഒരിക്കലും ഇയാളെക്കാളും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ ഈക്വലാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവാകാം അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് പി ടു ഓക്കെ ആ മീനിങ് ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം ഫൈവ് പി ഫൈവ് അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചെണ്ണവും ഫൈവ് പി സെവൻ ഒറ്റയടി കൊടുത്തേക്കണം ആര് പറഞ്ഞാലും അഞ്ച് ബുക്കേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആകെ അഞ്ച് ബുക്കേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരാൾ പറയാം ആ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ഏഴ് ബുക്ക് എടുത്ത് അടിക്കുകയും എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കും ഇല്ലയോ ഇവൻ എന്ത് ഈ പറയുന്നത് ആകെ അഞ്ച് ബുക്കേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും അവൻ പറയുക ആ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ഏഴ് ബുക്ക് എടുത്ത് അടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവനെ നമ്മൾ നോക്കും ഇല്ല സഹതാപമായിട്ട് എന്തോ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മീനിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആകണം ഒരിക്കലും വലുതാവാൻ പാടില്ല മീനിങ് ഇല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെവൻ പി ത്രീ ഓക്കെ സെവൻ പി ത്രീ ക്യാൻ ബി സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാൻ ബി സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഫുൾ ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഒന്ന് മാറ്റി ഞാൻ കാണിക്കാം സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ വരെ ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു സെവൻ ടു ടെൻ ഓക്കെ
ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ചെറുതായോണ്ട് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഫൈവ് പി വൺ ഫൈവ് പി വൺ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതാനും മനസ്സിലായല്ലോ ഫൈവ് നോക്കി എഴുതുക ഫൈവ് മീന്ന് വൺ കുറച്ചുള്ളത് എഴുതുക ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറെ തുടങ്ങണം ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ ഫൈവ് അയ്യോ അത് തന്നെ കിട്ടി ആൻസർ തീർന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫൈവ് എഴുതി സിക്സ് എഴുതി ഈ നമ്പർ വരെ എഴുതണമെന്നോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യം അത് മാത്രം മതി ആൻസർ ചെയ്യുക എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഇവിടെ വൺ വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ തന്നെ നോക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ സിക്സ് പി വൺ അയ്യോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിക്സ് ടെൻ പി വൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൺ ട്വൻറ്റി പി വൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്വൻറ്റി ആ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ദാറ്റ്സ് എ റിസൾട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോൾ സഫിക്സിൽ വൺ വന്നാലും പ്രിഫിക്സ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് പി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിരുന്നാൽ നല്ലത് മറ്റൊരു റിസൾട്ടിലോട്ട് എത്തുന്നതിനുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ പി ഫോർ വട്ട് ഈസ് ഫോർ പി ഫോർ രണ്ട് സെയിം അല്ലേ അപ്പം ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സീറോ ഫാക്ടോർ ഈസ് വൺ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീനിങ് കിട്ടി ഫോർ പി ഫോർ ഈസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ രണ്ട് സെയിം എന്നാൽ ദാറ്റ് നമ്പർ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ സെവൻ പി സെവൻ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ പി എൻ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരെണ്ണം കൂടി ഒറ്റ ഒരെണ്ണം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ടെൻ പി സെവൻ ടെൻ പി സെവൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങണം ആരൊക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൺ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാക്ടോറിയൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള എൻ പി ആറിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും അതിനുള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് കാര്യം കൂടെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളം എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ച് ഈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലേലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്ലസ് ടു ഓ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കീമ് നീ ജെയി ഈ എക്സാമൊക്കെ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുകൂടെ ഒക്കെ പാസ്സായി നമുക്ക് നല്ലൊരു കോളേജ് മീൻസ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ടാകാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം പഠിക്കുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്താന്നുള്ളത് മറക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒഴപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആവത്തുമില്ല ഒന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചു പോവുക ഈ സമയത്തിന് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ നടക്കാനുള്ള സമയമാണെന്ന് കരുതേണ്ട കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നടന്നു കുറച്ച് കുറേ സമയം പഠിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അവരോട് ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ചിന്തിക്കാൻ സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയം പഠിക്കാനൂടെ വെച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുമോ എപ്പോൾ എക്സാം വന്നാലും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി
ഒരാൾ ഒരു വഴിക്കൂടെ പോകും വേറെ ആൾ വേറെ വഴിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വേറെ വഴിക്കൂടെ പക്ഷേ എല്ലാവരും അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഒരിടത്തായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മെലേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പല വഴികളുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിക്കൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു ടീച്ചർ വേറെ വേറെ വഴിക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്തൊരു സൗകര്യം എത്ര പേരുടെ ക്ലാസ് കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ എക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടെന്നിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ആണെങ്കിൽ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ആര് മാത്രം ആയിക്കോളും എക്സ് എന്ത് എളുപ്പം അല്ലേ ഈ ആണെങ്കിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസിക്കൾ ടു എക്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിങ്ങ് പോകുന്നേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് മാത്രമായി ഇതിപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടിടത്തോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഈസിക്കൾ ടു എക്സ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ടെൻ ഫാക്ടോറിയലുണ്ട് ഇതിനെ ഇൻറ്റ് ചെയ്യണം ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ ഇൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയും കട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസറായി ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ പഠിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ ആരൊക്കെ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നയന് ടെൻ യു തീർന്നു മതി അതുപോലെ മതി ഈ നമ്പർ നമ്മൾ നിർത്തിയാക്കണം എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നയൻ എഴുതി ടെൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഈ നമ്പറായി തീർന്നു പ്ലസ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നയൻ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്പർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നയൻ ടെൻ ഇത് തന്നെ ആയി പിന്നെ ഒന്നും എഴുതേണ്ടല്ലോ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ടെൻ ഫാക്ടോറിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ എത്ര ടെൻ എന്തുകൊണ്ടോ ഇത് വൺ തൊട്ട് ടെൻ വരെ ഇത് വൺ തൊട്ട് നയൻ വരെ അതുവരെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പത്ത് മാത്രം അവശേഷിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്രോബ്ലം തീർന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അതായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് ആ എക്സിന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതിയാൽ മതി ഉണ്ടല്ലോ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ചെയ്തെടുത്തോളാമല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവന് എളുപ്പം കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും മടിക്കേണ്ട എല്ലാവരോട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതല്ലോ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ അടുത്ത ക്ലാസ് പിന്നീട് വരും ഓക്കെ ഒന്